Министерство обороны США сейчас рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно нового инновационного вооружения, а также коммерческих возможностей, которые эти компании могли бы разработать и производить для Украины, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией. Предложения, на которые подала запрос Минобороны США и которые сейчас рассматриваются, были прежде всего сориентированы на ключевые военные нужды Украины. Речь идет, в частности, о средствах ПВО, противотанковых, противопехотных средствах, беспилотниках, контрбатарейной борьбе и защищенной связи и тому подобное. Ожидается, что в ближайшее время Пентагон решит, какие именно идеи будет он реализовывать, что в конечном итоге может привести к производству оружия как для Украины, так и для вооруженных сил США. Цель такой программы заключается в том, чтобы получить идеи и информацию, и ускорить производство и нарастить больше мощностей на промышленной базе, поскольку США и союзникам придется поддерживать Украину оружием после того, как закончатся ее собственные запасы. В частности, министерство изучает варианты, которые позволили бы ускорить производство и нарастить дополнительные мощности на промышленной базе для оружия и снаряжения, которые можно быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и которые доказали свою эффективность на поле боя, говорится в сообщении Минобороны США. Отмечается, что одним из критериев для отбора новых производственных контрактов станет срок их выполнения, поскольку Пентагон ищет потенциальные поставки в диапазоне от до 30 дней и до более 180 дней. Минобороны США также просит компании подробно описать, на каком типе воздушной, наземной или морской платформы можно развернуть их оружие и есть ли у них уже что-то в производстве. Отмечается, что эти усилия стали продолжением встречи представителей Пентагона в начале этого года с крупнейшими оборонными подрядчиками, а также согласование Конгрессом финансирования контрактов на закупку оружия в дополнение к сокращению и передаче систем с военного арсенала США. Спасибо за просмотр. Слава Украине!